দেখেছি দেখেছি তোমার প্রেম ব্যবহার অনুগ্রহ করিয়াছ কত শতবার অনুগ্রহ করিয়াছ কত শতবার জয় হোক জয় হোক যিশু জয় হোক তোমার দয়াল জয় হোক জয় হোক যিশু জয় হোক তোমার সকল ধন্যবাদ যুগে যুগে জয় গান স্তুতি তোমার জীবন্ত বাক্য আর শক্তি তোমার যুগে যুগে জয়তি তোমার জীবন্ত বাক্য আর শক্তি তোমার শক্তি নে দাও হে প্রভু শক্তি তোমার শক্তি নে দাও হে প্রভু শক্তি তোমার দুর্বলে ধরে রাখো মিনতি আমার দুর্বল রে ধরে রাখো মিনতি আমার যত ধন্যবাদ আমরা মাথা নিচু করি সকলে আমরা বসি প্রার্থনা আমরা যাব করুণা মহেশ্বর তোমায় ধন্যবাদ প্রশংসা গৌরব করি যে তোমার দয়া করুণা অপরিসীম তুমি আজকে উপাসনার দিনে তুমি আমাদের কয়েকজন ভাই বোনদের তুমি একত্র করেছ যেন আমরা তোমার গৌরব প্রশংসা স্তুতি করতে পারি কারণ তুমি পবিত্র তুমি ধার্মিক তুমি জ্ঞানবান কোদে ধি দয়াতে মহান তুমি আমাদের পাপ অনুযায়ী প্রতিফল দাওনি কিন্তু তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে তুমি আমাদেরকে পরিত্রাণ আস্বাদন দিয়েছ তোমার পুত্র খ্রিস্টের মাধ্যমে এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি গৌরব প্রশংসা স্তুতি তুমি আমাদের জীবনের মধ্যে করতে দিয়েছ এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি এবং বিশেষ করে তোমায় ধন্যবাদ দিই আজকে আমরা একত্র মিলে তোমার উপাসনার জন্য আমরা একত্র হয়েছি এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি বিশেষ করে আমরা ধন্যবাদ করি প্রভু যে আমাদের রথিন্দা আমাদের এই ঘরকে খুলে দিয়েছে তোমার গৌরবের জন্য এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি এবং তার জীবনকে তুমি আশীর্বাদ যুক্ত করেছো ভালো রেখেছো সুস্থতায় রেখেছো শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিকভাবে তুমি সঞ্জীবিত করেছো এবং তার বিজনেসকে ভালো রেখেছো এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু তুমি তাদেরকে দয়া করুণার মধ্যে রাখো এবং যারা এই পরিবারে যারা রয়েছে এবং অনেকেই আসার ইচ্ছে আছে কিন্তু তারা অনেকেই আসতে পারছে না যে কোনো কারণে প্রভু আরও যেন তোমার ভাই বোনেরা যারা বিশ্বাসী ভাই বোনেরা তারা যেন আসতে পারে এবং একসঙ্গে আমরা যেন তোমার গৌরব প্রশংসা করতে পারি তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো আমরা বিশ্বাস করে প্রার্থনা করি প্রভু যে আমাদের বিশ্ব শ্রীকান্তের জন্য প্রভু তুমি তাকে ভালো রেখেছো সুস্থতায় রেখেছো তোমার জ্ঞান বুদ্ধি শিক্ষা দীক্ষায় তুমি তাকে চালনা করছো এবং সুন্দরভাবে ওয়ান জিরো সেভেন নাইন এক হাজার উনাশি দিন তুমি তাকে ব্যবহার করে এবং অনেকে অনলাইনের মাধ্যমে প্রার্থনা করার শিক্ষা পেয়েছে ধন্যবাদ দিতে শিখেছে এবং নতুন নতুন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমরা অনেকে উপকৃত হয়েছে এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি বিশেষ করে আমরা প্রার্থনা করি প্রভু এবং ধন্যবাদ দিই বিশেষ করে তার ভাগ্নের বিবাহ খুব সুন্দরভাবে হয়েছে এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিয়েছে এবং আশিস তার ছোট ছেলের জন্য প্রার্থনা রেখেছে প্রভু সে অনেক আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে এবং আরও তুমি তাকে পরিপক্কতা দান করো তুমি আশীর্বাদ করো বিশেষ করে অভিষেককেও তোমার হাতে রাখলাম তার শারীরিক যা কিছু দুর্বলতা রয়েছে সকল কিছু তোমার হাতে রাখলাম তুমি তাকেও সুস্থতা দান করো আশীর্বাদ করো এবং সোনালিকেও তোমার হাতে রাখলাম প্রভু তুমি তাকে ভালো রেখেছো সুস্থতা রেখেছো এবং তার জীবনে যা কিছু কষ্ট রয়েছে যা কিছু দুর্বলতা রয়েছে তুমি জানো প্রভু তুমি তাকে সুস্থতা প্রদান করো বিশেষ করে আমাদের যে গত আট তারিখে যে তুমি মেডিকেল ক্যাম্প করার সুযোগ করে দিয়েছো প্রভু এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি উমেন্স ডে উপলক্ষে এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি এবং বিশেষ করে আমাদের গুড নিউজে যে বিভিন্ন সার্টিফিকেট আমরা পেয়েছি যেমন আমাদের নীতি আয়োগ ছিল সিএসআর এর ব্যাপার আমরা পেয়েছি এবং আইএসও আমরা পেয়েছি এফসিআর আছে সব কিছু আমাদেরকে তুমি এফসিআর এখনো পাইনি কিন্তু সেটা রয়েছে প্রভু সকল কিছু তোমার হাতে রাখলাম কারণ তুমি পরিকল্পনা না 
পরিকল্পনা না করলে আমরা কখনোই এইগুলো পেতে পারতাম না তাই প্রভু তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো দয়া করো অনুগ্রহ করো এবং বিশেষ করে ধন্যবাদ দিই যে আমাদের বিশপ শ্রীকান্তকে তুমি নতুন বছর পঞ্চাশ বছরে তুমি পদার্পণ করার সুযোগ দিয়েছ এটা তোমার আশীর্বাদ দয়া করুণা কারণ আমরা একদিনও বাঁচতে পারি না তোমার করুণা দ্বারা কিন্তু তুমি তার প্রতি দয়া করুণা অনুগ্রহ করে তুমি বাঁচিয়ে রেখেছো এই তোমায় ধন্যবাদ করি বিশেষ করে আমরা শিপরা সিস্টারকে রাখলাম প্রভু তুমি তাকেও ভালো রেখেছো সুস্থতায় রেখেছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি এবং তার বিশেষ করে তার ব্যবসাতেও তুমি আশীর্বাদ করেছো এবং উন্নতি দান করেছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি তাকে এনার্জি দিয়েছো এবং তার অব্যক্ত প্রার্থনা রয়েছে সেগুলো তোমার তোমার কাছে রেখেছি রাখছি প্রভু তুমি তাকে আশীর্বাদ করো দয়া করুণায় রাখো বিশেষ করে রঞ্জিনের যে লাইফ পার্টনার ব্যাপারে রয়েছে প্রভু সেটা তুমি তোমার কাছে সমর্পণ করলাম প্রভু তুমি সময় এবং তোমার পরিকল্পনা অনুযায়ী তুমি একটা সুন্দর পরিবারের সঙ্গে তুমি তাকে সংযুক্ত করো যেন তারা উভয়ই যেন আনন্দ এবং শান্তিতে তোমাকে গৌরব প্রশংসিত করতে পারে তুমি সাহায্য করো আমরা মনীষা সিস্টারকেও তোমার হাতে রাখলাম প্রভু সেও তোমাকে ভালো রেখেছে ধন্যবাদ দিয়েছে প্রশংসা করেছে এবং বিশেষ করে তার ঠাকুর দাদার যে ইচ্ছে ছিল যে একটা মন্ডলী তৈরি করবে কিন্তু তারা আজকে তিনি ধন্যবাদ দিয়েছে যে তাদের এই পুরনো বাড়ি এবং তার নিজের বাড়িতে যে ফেলোশিপ করার যে সুযোগ তুমি করে দিয়েছ এর জন্য আজকে তিনি ধন্যবাদ দিয়েছে এবং আমরাও উভয় আমরা সকলেই তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে তুমি আমাদের অনেকের বাড়িতে এইভাবে যে হাউস ফেলোশিপ খুলে দিয়েছে এবং তার মধ্যে যে আমরা বিভিন্নভাবে যে উপকৃত এবং সফল সাফল্য পাচ্ছি এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি বিশেষ করে আরও প্রার্থনা করি প্রভু যে আমাদের মহিলা সমিতিতে আমাদের মন মনীষা সিস্টার যুক্ত রয়েছে এবং তার সামনে যে বা বক্তব্য রাখার বা প্রভুর বাক্য বলার যে সুযোগ দিয়েছে এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু যে বিষয় নিয়ে বলবে সেই বিষয়ে তুমি তার যা যা ভার্স বা যেভাবে উপস্থাপনা করতে হবে প্রভু তুমি সেইভাবে গাইড করো এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা চালনা করো যেন সুন্দরভাবে তোমার বাক্যকে পরিবেশন করতে পারে বিশেষ করে তার বিভিন্ন যে সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যা সে মোকাবিলা করার মতো তুমি তাকে শক্তি দাও বিশেষ করে বন্দনা দাসের জন্য প্রার্থনা করি প্রভু তা শুনেছি তার প্যারালিসিস প্রভু তুমি তাকেও তোমার হাতে সমর্পণ করলাম প্রভু তার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস আছে হয়তো প্রভু তুমি তাকে আশীর্বাদ করো দয়া করো এবং তার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখো বিশেষ করে আমাদের টুলু দিকে তোমার হাতে রাখলাম প্রভু তাকেও ভালো রেখেছ সুস্থতায় রেখেছ তাকেও কর্মজীবন দিয়েছ এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি তার তিনজন ছেলে মেয়ে তারা সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত ভালো রয়েছে সুস্থতায় রয়েছে এই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিয়েছে এবং তাদের নিজস্ব যে বাড়ি যে প্রোমোটিং এর দেওয়া হয়েছে এবং সেটা কনস্ট্রাকশন চলছে প্রভু তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই যে তাদের জন্য তুমি একটা বাসস্থানের সুযোগ করে দিয়েছ এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ প্রশংসা গৌরব করি বিশেষ করে রঞ্জিনী তোমাকে ধন্যবাদ দিয়েছে প্রভু তার জীবনে তুমি তাকে গাইড করার সুযোগ করে দিয়েছে এবং বিশপ শ্রীকান্তকে ধন্যবাদ দিয়েছে যে তার জীবনের মাধ্যমে সে অনেকটাই উপকৃত হয়েছে এবং নতুন দিক দেখতে পেয়েছে এবং প্রার্থনায় সঞ্জীবিত হয়েছে এবং যখনই সে সমস্যায় পড়ে তোমার প্রার্থনায় তোমাকে স্মরণ করে এবং তুমি তাকে শক্তি যোগাও এবং গাইড করে এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু তুমি তাকে আশীর্বাদ করো এবং তোমার পথে থেকে যেন সে জীবনে উন্নতি এবং তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারে তুমি তাকে সাহায্য তার অফিস তাকে স্ট্রেংথ শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিকভাবে সঞ্জীবিত করো যেন সে যেন অনেকের কাছে যেন আদর্শ স্বরূপ জীবনযাপন করতে পারেন আমরা তন্দা সিস্টারকে তোমার হাতে রাখলাম প্রভু তুমি তাকে ভালো রেখেছো সুস্থতা রেখেছো তার শারীরিকভাবে হয়তো অনেক দুর্বলতা রয়েছে তার মধ্যে তাকে তুমি আনয়ন করেছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি বিশেষ করে দেবব্রত ব্যানার্জির জন্য সে অনেকভাবে সাহায্য করেছে এবং তার তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন প্রভু তুমি তাকে সুস্থিরভাবে নিয়ে গেছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি বিশেষ করে তার গার্গি যে বন্ধুটি আছে সে অনেক ভালো রয়েছে এবং তার যে পজিটিভ যে থিঙ্কিং চিন্তা ভাবনা করার যে সুযোগ পেয়েছে এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই এবং তুমি তাকে আশীর্বাদ করো তার যে অবস্থাই থাকুক না কেন তার পজিটিভ এই থিঙ্কিংয়ের জন্য যেন শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিকভাবে সঞ্জীবিত হয় এবং শারীরিকভাবে আরও উন্নতি হতে পারে এবং তোমার পরিচয় সে পরিচয়কে গ্রহণ করতে পারে এবং তোমায় মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে তুমি তার হৃদয় কথা বলো বিশেষ করে আমাদের জয়ন্ত দাকে তোমার হাতে রাখলাম প্রভু তার পায়ের যা কিছু সমস্যা থাকুক না কেন আমরা তোমার হাতে রাখলাম কারণ আমরা জানি তুমি চিকিৎসকে চিকিৎসক তুমি স্পর্শ করে সুস্থতা প্রদান করো এবং বিশেষ করে তন্দা সিস্টারি যে অব্যক্ত প্রার্থনা রয়েছে তুমি জানো প্রভু তুমি তাকে গাইড করো এবং বিশেষ করে তুমি চালনা করো বিশেষ করে তার 
আধার কার্ডে যে সমস্যা ছিল সেই সমস্যার মোটামুটি একটা সুরাহা জায়গা পাওয়া গেছে প্রভু তুমি গাইড করো যেন সুন্দরভাবে সেটা হতে পারে তার পিপিএফ ইপিএফ পেনশান তুমি রিলিজ করেছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি এবং তার যে সুগার যে রয়েছে প্রভু তার জন্য তোমায় ধন্য প্রার্থনা করি প্রভু তুমি তার জীবনকে আশীর্বাদ করো যেন এই তোমার কার্যের জন্য তোমার গৌরবের জন্য তার জীবনকে যেন সে ব্যবহার করতে পারে এবং তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারে তুমি সেই সুযোগ তুমি তার জীবনে দিও আমরা সরোজবাবুর জন্য প্রার্থনা করি প্রভু তুমি তাকেও ভালো রেখেছ সুস্থতা রেখেছ এবং তার ধন্যবাদ এই যে তোমাকে স্মরণ করে তার ভালো লাগে এবং ভালো থাকে এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিয়ে যে তুমি তার জীবনকে আশীর্বাদ যুক্ত করো এবং প্রত্যেকটা মাসে যে তিনি আসেন এবং তার আসার যে আকর্ষণ তোমার প্রতি যে আকর্ষণ রয়েছে তার জীবনকে তুমি প্রবাহিত করো তার বল শক্তি বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা তুমি তাকে গাইড করো আমরা দেবব্রত বাবুকে তোমার হাতে রাখলাম প্রভু তার জীবনে জীবনটাই ইতিহাস প্রভু তার প্রতিনিয়ত দীর্ঘ একান্ন বছর পার হয়ে গেছেন তার বাবাকে হারিয়েছেন কিন্তু তিনি স্মরণ করেছেন যে তুমি হয়তো জাগতিক পিতাকে নিয়ে গেছো কিন্তু তুমি আধ্যাত্মিকভাবে তুমি তার পাশে থেকে তুমি এই যাবৎকাল তত্ত্বাবধান করে এসছো এবং তার চাই চার ভাইকে বিবাহ দান করেছো তার বড় ছেলেকে বিবাহ দিয়েছো এবং তার ছোট ছেলে যে রয়েছে তাকেও তুমি উপযুক্ত পাত্রস্থ হতে তুমি সাহায্য করো তোমার গাইডেন্স তোমার বিবেচনা তুমি যা কিছু করো তুমি সাহায্য করো এবং তার দীর্ঘ জীবনে কর্মজীবনে তুমি তাকে আশীর্বাদ করেছো এবং টিউশনি করছো তার সুনামের সঙ্গে করতে দিচ্ছ এই জন্য তোমার সকল কিছু তোমার হাতে রাখলাম তার ওয়াইফ তার বড় ছেলে তার 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 ওয়াইফ তাদেরকেও ভালো রেখেছো সুস্থতা রেখেছে এবং আজকে তার ছোট মেয়ে ছেলে সে বিদেশে ফিরে যাবে প্রভু তুমি তাকে আশীর্বাদ করো দয়া করো করুণা করো অনুগ্রহ করো এবং তোমায় ধন্যবাদ দিতে পারি প্রভু তুমি আমাদেরকে সময় সুযোগ দিয়েছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি বিশেষ করে তোমায় ধন্যবাদ দিই এবং আমি ভেলোরে গিয়েছিলাম ভাইয়ের জন্য এবং আমার নিজের জন্য সুন্দরভাবে তুমি আমাদেরকে ট্রিটমেন্ট করার সুযোগ দিয়েছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি এবং বিশেষ করে যে আমাদের উপাসনা পুস্তক যে গানের বই আমরা তৈরি করার জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করেছি প্রভু তোমার কাছে প্রভু তুমি আমাদের স্টারে সেটা তৈরি করার কথা আছে প্রভু কিভাবে করলে কতটা জিনিসটা সুন্দরভাবে বেরোনো যেতে পারে প্রভু তুমি আমাদেরকে গাইড করো বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা চালনা করো এবং যারা যারা দেখছেন তাদেরকে তুমি সুন্দর সুস্থ স্বাভাবিক রাখো যেন যেন কাজটা সুন্দরভাবে করতে পারে তুমি সাহায্য করা বিশেষ করে আমাদের পারিবারিক যে ট্রাস্ট ডিড রয়েছে সেই অনুযায়ী আমাদের যে সম্পত্তিগুলো রয়েছে সেটা কিভাবে রাখা যেতে পারে তুমি আমাদেরকে সুন্দরভাবে প্রত্যেককে তুমি গাইড করো যেন সুন্দরভাবে আমাদের চালনা করতে পারে বিশেষ করে আমরা দু হাজার চব্বিশ সাল আমাদের লোকসভা ইলেকশান রয়েছে সেটাও তোমার কাছে রাখলাম প্রভু তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো উপযুক্ত নেতৃবৃন্দ উপযুক্ত দল যেন আমাদের দেশে নেতৃত্ব করতে পারে এবং তারাও যেন দেশকে যেন সমৃদ্ধি এবং আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো যেন আমরাও শান্তি এবং আনন্দের সঙ্গে বসবাস করতে পারি এবং তোমায় গৌরব করতে পারি তুমি আমাদের সাহায্য করো বিশেষ করে এ সময় বিশপ শ্রীকান্ত তোমার বাক্য পরিবেশন করবে প্রভু আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়কে তুমি স্পর্শ করো পবিত্র আত্মা দ্বারা চালনা করো যে বাক্য তুমি আমাদেরকে পরিবেশন করতে চাইছো সেই বাক্যের দ্বারা তুমি আমাদেরকে সঞ্জীবিত করো এবং আমরাও যেন পরবর্তীকালে তোমার গৌরবের কথা প্রশংসার কথা আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে ব্যবহার করার যেন সুযোগ পেতে পারি এবং তুমি আমাদেরকে ব্যবহার করো যেন আমাদের জীবনের মধ্যে তোমাকে উচ্চিকিত প্রশংসিত গৌরব আনিত করতে পারি সকল ধন্যবাদ প্রশংসা স্তুতি তোমারই হোক প্রার্থনা জি শুনাবে আমেন সকলকে যায় যিশু প্রভু যিশুর নামে ধন্যবাদ করি ঈশ্বর আমাদেরকে আবার একটা দিন সুযোগ করে দিয়েছেন বিশেষ করে আজকে যে একটা যে সাবজেক্ট গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট আর যেটা আমাদের সকলকে জানা দরকার তাই না তাই আজকে বিশেষ করে আমি এই সাবজেক্টে যাবার আগে কিছু কিছু নিয়ম সেই নিয়মটা যখন আমরা মেনে চলি তো আমাদের জীবনে কোনো অসুবিধা হয় না তাই না একটা নিয়ম যে কোনো জিনিসের একটা বর্তমান জগতে যদি চলতে যায় তার একটা নিয়মকে ফলো করা উচিত এবং বিশেষ করে নিয়ম ধরুন আপনি এন এস রোড এন এস রোডে কার ড্রাইভ করছেন সে যে কারই হোক না কেন বাইক হোক বা যাই কিছু হোক না কেন তার কিছু কিছু দিক আছে আর যেটা আমি আগে জানতাম না আর যেটা নিয়মটাকে আমি যখন কিছু বইটই ঘাঁটি তার নিয়ম আর গাড়ির রাস্তায় যে আপনারা যে চলেন 
তো কিছু কিছু রাস্তা দেখবেন সাদা ডাক স্ট্রেট সাদা ডাক আছে কিছু কিছু জায়গা সাদা ডাকটা ছাড়া ছাড়া আছে কিছু ডাক কিছু জায়গা একটা দুটো সাদা ডাক স্ট্রেট আছে তার মানে অনেকজন কিন্তু জানেন না জানেন আপনারা মানে না এইটা এইটা এইগুলোকে শিখে রাখা উচিত কেন আমি বলছি যে বাক্যটা এইটা মানে আপনি ধরুন যেই ডাক্তার গ্যাপ আছে ছেড়ে 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 গ্যাপ আছে রাস্তার মধ্যে তার মানে আপনি গাড়ি চালান গাড়িটাকে ওভারটেক করে আপনি এগিয়ে যেতে পারেন অসুবিধা নেই যেটা স্ট্রেট আছে আপনি গাড়ি ওভারটেক করতে পারবেন না যেটা স্ট্রেট দাগ সেটা যেটা স্ট্রেট এদিক ওদিক আপনি তাকে পাস কাটি বা ওই ওভারটেক করে যাবেন না করলে একটা কিছু বিপদ ঘটবে আর যেটা টোটালি দুটো সোজা স্টেট সেটা আপনি ওই স্টেট আপনি ওভারল্যাপিং করে এই লাইনে ঢুকতে পারবেন না এটার নিয়ম আছে আর যেটার সিস্টেম এটা কেন বললাম এটা হচ্ছে গাড়ির জগৎ একটা মহিলা যদি রান্নাঘরে ঢোকে তো গ্যাস কিভাবে জ্বালাবেন কিভাবে বন্ধ করবেন কিভাবে অন করবেন সব কিছু সিস্টেম নালে নালে কিন্তু করা যাবে না এডুকেশন ক্ষেত্রেও সেম জিনিস হচ্ছে তার পড়াশোনা তার তার মেধা তার সব কিছু পড়ার মধ্য দিয়েও তাকে শিখতে হবে যে কিভাবে আমাকে হায়ার এডুকেশন করতে হবে কিভাবে তারও কিন্তু প্রসেস আছে কতটা পড়তে হবে কতটা রেস্ট নিতে হবে কতটা ঘুমোতে হবে আমাদের স্যাররা আছেন ভালো করে জানে সবাই তো এটা সব কিছুর একটা নিয়ম আমরা কিন্তু মেনে চলি কিন্তু এমন একটা জিনিস আমি যেটাকে বলতে চাই আর যেটা আমরা আজকে যে সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করছি আর সেটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হেল অর্থাৎ নরক এই নরক কি আজকে আপনাদের একটা ছবি দেখাবো ছবি বলতে টোটালি বাক্যর মধ্য দিয়ে ছবিটা আর সেইটা আমি চারজনের চরিত্র আপনাকে দেখাবো চারজনের হিস্ট্রিকে আপনাকে দেখাবো আর যে হিস্ট্রিটা প্রথমে আপনারা ভাবেন যে অনেক টাকা আছে আমার পর্যাপ্ত পরিমাণে টাকা আছে আমার বাড়ি আছে আমার গাড়ি আছে আমার সব কিছু আছে কিন্তু আলটিমেট সব কিছু কিন্তু আমরা কি নিয়ে যেতে পারবো কি পারবো না আমরা যদি বাইবেল যদি উপদেশক যেখানে দেখি সেখানে বারো অধ্যায় আর সেখানে রাজা সলমন সব থেকে জ্ঞানী রাজা ছিলেন সব থেকে ধনী ব্যক্তি ছিলেন সব থেকে তার বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সব কিছু কিন্তু আলটিমেট রাজা সলমন উপদেশক তার বারো অধ্যায়তে বলছে যা কিছু আছে সব কিছু অসারে অসার অর্থাৎ অর্থ টাকা করি পয়সা কিচ্ছু আমাদেরকে সুখ দিতে পারে না কেউ যদি মনে করে যে আমার অনেক পর্যাপ্ত পরিবারে টাকা যে ডোন্ট ওয়ারি সুখ দিতে পারে না তাহলে রাজা সলমন স্বীকার করেছে যে হ্যাঁ সত্যি উপদেশ একলাসিয়া চ্যাপ্টার টুয়েলভ ভার্স একদম লাস্টের দিকে বলছে সব কিছু আজকে বিশেষ করে এই রাজা সলমনের জীবন আমরা দেখলাম যে অর্থ আমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে না নিয়ে যেতে পারে ভালো সৎকর্মের মধ্য দিয়ে আপনি স্বর্গে যাবেন আছে বাইবেলের মধ্যে বলছে না কর্মের মাধ্যমে স্বর্গ লাভ হয় না আপনি ভাবছেন যে আমি গরুকে খাওয়ালাম ছাগলকে খাওয়ালাম আমি তিন রাস্তার মোড়ে একটুখানি গরুকে খাওয়ালাম সকালবেলা আগামীকাল সোমবার আছে আমরা অনেকজন করি আমি গা এই আগা এই চৈত্র মাস পড়ে যাবে কত মানুষ কত রকমের সেবা করবে কিছুদিন পর রমজান পড়ে যাবে সেবা করবে মানুষেরা খ্রিস্টানরা সবাই সেবা করবে বাইবেল বলছে কর্মের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ পাওয়া যায় না আমাকে কিন্তু কিছু গাইডলাইন মেনে চলতে হবে যেরকম গাইডলাইন আপনাদের দিলাম যে রাস্তা কিভাবে চলতে হয় রাস্তা কিভাবে পার হতে হয় রাস্তা কিভাবে ড্রাইভ করতে হয় ঠিক সেইভাবে আমরা একজনের দেখলাম সে সব কিছু জানতো তিনিও রাজা ছিলেন তিনি আমরা যদি দেখা যায় আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্য যদি দেখি সেখানে ইয়োপ ইয়োপ তিনি একজন রাজা ছিলেন কিন্তু ইয়োপ জীবনে তার জীবনে সব কিছু ছিল তাই না যদি আমরা ইয়োপ যদি প্রথম থেকে দেখি তার কষাগার ছিল ধনাগার ছিল অস্থাগার ছিল পশু শালা ছিল তার বড় বড় লঙ্গরখানা ছিল আর কিন্তু ইয়োপ 
আলটিমেট এক এক সময় যখন আমাদের পেছনে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ আসে তখন কিন্তু আমাদের জীবনটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায় দেখবেন একটু সে ছোট থেকে হোক আর বড় থেকে পর্যাপ্ত যখন অর্থ থাকে হয় তার অহংকার আসে আমি কালকে একটা দেখছিলাম যে ঘড়ি একটা ঘড়ি কত দাম হতে পারে একটা ঘড়ি হচ্ছে আমি দেখলাম তার ঘড়িটাকে পুরো বলে ওই দেখা তার ঘড়িটা হচ্ছে মানে ফর্টি নাইন করোর্স একটা ঘড়ি একটা পঞ্চাশ কোটি টাকার একটা ঘড়ি মানে অনলি তার মানে সেই কোটি টাকার একটা ঘড়ি যেটা আপনার কাছে স্বপ্ন কিন্তু আমি এক এক সময় মনে হয় যে আমাদের জীবনে কি যে আমরা আমরা বিশেষ করে জানি যে মাইকেল মাইকেল জ্যাকসন তিনি চেয়েছিলেন যে আমি লং লাইফ লাইফ জীবন যাপন করব কিন্তু আলটিমেট তার এন্ড ফিফটি পঞ্চাশে তার জীবন শেষ তার জন্য সব কিছু রেখেছিলেন তার যদি লিভার যদি কমজোরি হয় লিভার রাখার জন্য দশ জনকে রেখেছিলেন তার যদি হার্ট ফেলিয়র হয় হার্ট নতুন হার্ট দেওয়ার জন্য পনেরো জনকে রেখেছিলেন ডাক্তার রেখেছিলেন সব কিছু করার পরেও আলটিমেট মাইকেল জ্যাকসন তিনি কিন্তু বাঁচতে পারিনি এবং আমাদের জীবনে এইখানে আমরা যদি ইয়োপ তার দুই অধ্যায় দেখি আর সেখানে আমি নরক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আগে আপনাদের একটা চিত্রকে দেখাচ্ছি ওকে আমরা দেখলাম যে ইয়োপ তিনি প্রথম কাকে রেখেছিলেন ঈশ্বরকে ঈশ্বরকে রাখার পর কি ঘটনা ঘটেছিল আমরা ইয়োপ তার দুই অধ্যায় আট থেকে দশ পদ পড়ব এখানে আমি বলছি আট পদে বলছি ইয়োপ তার দুই অধ্যায় আট পদে তারা তিনি একখানা খাপড়া লইয়া সর্বাঙ্গে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন আর ভস্মের মতন বসিয়া রইলেন কে ইয়োপ তার জীবনের সব কিছু শেষ তার সারা গায়ে খোস প্যাজরা যাকে বলা হয় হয়ে গেছে সে একটা নিয়ে চৌকাচ্ছে ইতিমধ্যে তার সধর্মিনী অর্থাৎ তার স্ত্রী যাকে প্রত্যেকটা মুহূর্ত ডিপেন্ড করে আজকে আমাদের তন্দ্রাদি বলছিল যে জয়ন্তবাবু বারবার আপনাকে মানে বলে যে এই দেখো আমার শরীর খারাপ হচ্ছে এই কোমর ব্যথা হচ্ছে এই হাঁটু ব্যথা হচ্ছে কি হচ্ছে সবসময় বলে তো এইটা ন্যাচারাল সধর্মিনী বা পত্নী এবং তাদের যে সবসময় তাকে যেন যেন কেউ মনে আমাকে একটু সাহারা দিই তাই না এটা কিন্তু হয় যখন একটু একটা এজ পার হয়ে যায় যেন মনে কেউ বউ ভাবে যে আমার স্বামী আমাকে সান্ত্বনা দেবে স্বামী ভাবে যে আমার বউ আমাকে সান্ত্বনা দেবে এটা মানুষের নেচার কিন্তু এইখানে ইয়ো ঈশ্বরকে প্রথম স্থান রাখার জন্য তার জীবনে কিন্তু সাক্ষর হবে তারপরে কি হচ্ছে নয় পদে কি বলছে তখন এখন তোমাদের এখানে কি বলছে তখন তার স্ত্রী তাকে কইলেন তুমি কি তা তুমি কি এখনো তোমার সিদ্ধতা রক্ষা করিবে জিজ্ঞাসা চিহ্ন অর্থাৎ ইয়ো ইয়োবের বউ স্ত্রী যাকে ভেবেছিল যে সান্ত্বনা দেবে তিনি তার ওপরে কি করলেন বাংলা কথা গোদা বাংলা করছে ফোড়ার ওপর খাড়ার ঘা অর্থাৎ সে তার সব ফোড়ার ওপর খাড়ার ঘা অর্থাৎ তার সব কিছু হারিয়ে যাবার পর সব কিছু হারিয়ে যাবার পর যে সান্ত্বনা দেবে সেই সান্ত্বনা বলছে এখনো তুমি ঈশ্বর ঈশ্বর করে যাবে তুমি এক কাজ করো ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দাও এখানে কি বলছে এবং জলাঞ্জলি দাও এবং প্রাণ ত্যাগ করো অর্থাৎ মরে যাও তোমার তুমি মরো তুমিও বাঁচি আমিও বাঁচি আর পাচ্ছি না কেননা তার যে খোঁজ প্যাজরা আগেকার দিনে যখন কলেরা হতো মায়ের দয়া হতো মানুষকে আলাদা লাগতো কেন তার স্মেল ছাড়তো পচা স্মেল ঠিক সেরকম ইয়োবের জীবন ছিল তার বউ তার স্মেলটাকে নিতে পারছে না তার সামনে যেতে পারছে না তার জন্য কেউ বাড়িতে আসছে না আমরা দেখি না যারা বেডরিন হয়ে থাকে যারা মল ত্যাগ সব কিছু বেডের মধ্যেই করে তাদের মধ্যে একটা বিবর্ষ গন্ধ ছাড়ে বিবর্ষ গন্ধ আর মানুষ তখন কি করে তিথি বিরক্ত হয়ে যায় প্রার্থনা করুন যাতে চলে যাক বলে না লোকে বলে কিন্তু লোকে কিন্তু ইয়োবের স্ত্রী ওই পর্যায়ে চলে এসছিল মরে যাক আর আর পাচ্ছি না তুমি জলাঞ্জলি দাও তুমি এত ঈশ্বর করে কি লাভ হয়েছে তোমার কি পেয়েছ ঈশ্বরের কাছ দিয়ে তুমি মরো আমাদেরকে বাঁচাও তখন দশ পদে বলছে তখন তিনি তাহাকে কইলেন তুমি একটা মুড়ো স্ত্রীর মতন কথা কইলেন বলো কি 
আমরা ঈশ্বর হইতে কি মঙ্গলই গ্রহণ করিব অমঙ্গল করে করিব না এই সকলে ইয়োপ ওষ্ঠাধরের পাপ করিলেন অর্থাৎ এন টাইম তার জীবন শেষ সে কিন্তু তার সিদ্ধতা তার চিন্তা তার লক্ষ্য প্রভুর উপরে রেখেছিলেন তাই না আজকে আপনাদের জীবন বা আমাদের জীবন এখানে অনেক আমরা ফিফটির পরে ষাটের ঘরে অনেকজনের পা দিয়ে দিয়েছি অলরেডি এক এক সময় আমাদের জীবনে আসবে মাবড়ি শেষ এর থেকে মরে যাওয়া অনেক ভালো তাই না মুসলিমরা দুটো একটা হচ্ছে জান্নাম আর একটা জান্নাত জান্নাম আর এবং জান্নাত হ্যাঁ তো ওইখানটাকে আমরা কেউ চাই না যে আমরা নরকে যাব আমরা সবাই জানি আমরা স্বর্গে যাব সবাই চাই আমরা স্বর্গে কিন্তু স্বর্গে যেতে গেলে কিছু গাইডলাইন আছে যে গাইডলাইনটা কাউকে মানতে হবে আমরা তাহলে ইয়োবের জীবন দেখলাম কি ইয়োব ঈশ্বরকে প্রথম স্থান রেখেছে আমরা আর একটা চলে যাই আমরা চলে যাই ফার্স্ট আমরা চলে যাই ফার্স্ট কিং প্রথম বংশ প্রথম ফার্স্ট কিং চ্যাপ্টার এক মিনিট আমরা চলে যাই ফার্স্ট কিং চ্যাপ্টার নাইনটিন অর্থাৎ উনিশ উনিশের আর সেখানে আমরা দেখব চার পথ এখানে এলিও সব থেকে বড় এলিও ভবিষ্যৎ বার্তার কথা শুনব এলিও তখন দেখছে কি হয়েছে প্রথম রাজা বলি উনিশ অধ্যায় আমরা চার পথ পড়ছি কিন্তু তিনি আপনা একদিনের পথ প্রান্তরে অগ্রসর হইয়া এক রতন বৃক্ষের কাছে গিয়া তাহার তলে বসিলেন এবং তার আপনার মৃত্যু প্রার্থনা করিলেন এবং বল কহিলেন এই যথেষ্ট হে সদা প্রভু এখন আমার প্রাণ লও কেননা আপর পিতৃপুরুষ হইতে আমি উত্তম নই অর্থাৎ এলিও এত বড় কাজ করার পরেও তিনি কি বলছেন আমি একদিনের পথ গেছি এর থেকে মরে যাওয়া অনেক ভালো প্রথম রাজা বলি প্রথম রাজা বলি উনিশ অধ্যায় চার পদ আমি পড়লাম তাহলে এইখানে ঈশ্বরের বাক্য বলছে এর থেকে মরে যাওয়া ভালো তাহলে এলিও কি করেছিলেন আপনারা সবাই জানেন এলিও ওপর থেকে আগুন নেমে এসছিলেন এলিও চ্যালেঞ্জ করেছিলেন সেই এলিও তার জীবনে যখন হতাশা এলো তখন এর থেকে ভাবো এর থেকে মরে যাওয়া অনেক ভালো তাই আজকে আমাদের জীবনে একজন ইয়োবের জীবন দেখালাম রাজা সলমনের জীবন দেখালাম এলিয়র জীবন দেখালাম আমরা আর একটা যাই এবারে জোনা আমরা জোনার খুঁজি আমরা জোনা পুস্তক দেখি আর ঈশ্বরের বাক্য দেখে জোনাতে বলছে আমরা জোনা চার অধ্যায় আর সেখানে আমরা নয় পদ দেখি জোনা চার অধ্যায় নয় পদ জোনা চ্যাপ্টার ফোর ভার্স নাইন তখন ঈশ্বর জোনাকে কইলেন এক এরণ্ড গাছটি তিনি ক্রোধ করিয়া কি ভালো করিতেছ তিনি কইলেন মৃত্যু পর্যন্ত আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমার ক্রোধ করাই ভালো অর্থাৎ আমরা এক এক সময় বলছি এর থেকে মরে গেলে অনেক ভালো কেননা এইখানে জোনা এখানে কিন্তু তিনি দেখাচ্ছেন যে জোনা চার চার অধ্যায় তিন পদে বলছে অতএব এ সদা প্রভু বিনয় করি আমা হইতে আমার প্রাণ ল হরণ করো কেননা আমার জীবন অপেক্ষা মরণ ভালো এখানে জোনা কি প্রার্থনা করছে মরে যাওয়া ভালো আজকে অনেক মানুষ আমরা চাই মরে যাওয়া ভালো তাই না চিঠি বিরক্ত এই কথা মুখে বারে বারে আসছে কিনা এর থেকে মরে যাওয়া অনেক ভালো আর কষ্ট না মরে যাবেন সবাই মরবেন আমিও মরবো আপনারাও মরবেন কিন্তু আপনি মরে চোখ বন্ধ পড়ার পর কোথায় যাবেন স্বর্গে না নরকে আমরা যারা বিশ্বাসী তারা একদম স্ট্রেট কার্ড বলি আমি তো স্বর্গে কিন্তু আপনাকে কিন্তু স্বর্গে যাবাটা কিন্তু ইজি প্রসেস নয় আপনাকে গাইডলাইন মানতে হবে তো এইখানে নরক কি আজকে আপনাদের কাছে একটু পরিষ্কার করতে চলাম ক্লিয়ার হলো আপনাদের কাছে আমি চারজনের চরিত্র সম্বন্ধে বললাম জোনা বললাম সমিয়ল সলমনের বললাম আমি এলিওর বললাম হ্যাঁ এবং ইয়বের জীবন বললো চারজনের জীবনকে দেখালাম তাহলে কে বেস্ট আশীর্বাদ পেলেন ইয়ব ইয়ব যদি বিয়াল্লিশ দশে দেখি যে তার পূর্ব অবস্থায় পরে তার দ্বিগুণ ব্লেসিং পেয়েছেন আমি সেটা যাচ্ছি না আমি যাচ্ছি যে নরকটা কি 
এইবার আপনাদের কাছে একটা সিনিয়র দেখাচ্ছে নরক সবাই ভয় পায় এটাকে আর সবাই সচেতন থাকে মানে টান টান কেউ আমরা চাই না নরকে যায় অর্থাৎ মানুষ মরে যাবার পরেও অনেক পাদ্রি পুরোহিতকে ডাকে পাদ্রিবাবু আমার মায়ের জন্য আমার বাবার জন্য প্রার্থনা করুন তার যেন আত্মার শান্তি হয় কিচ্ছু হবে না যদি কোনো পাদ্রি করে থাকে কোনো যদি কেউ বলে থাকে ভুল কেননা মানুষ মরে যাবার পর তার আত্মার কোনো শান্তি কামনা হয় না শুনে নিন এটা অনেক খ্রিস্টান অনেক খ্রিস্টানরা বলে তার প্রার্থনা করুন তার আত্মীর মরে যাবার পর স্টিন পিস তার আত্মার শান্তি কামনা করি অর্থাৎ সে বেঁচে থাকলো কি করে গেল কি গাইডলাইন ফলো করলো কি না মরে যাবার পর তার আত্মার শান্তি কামনা কখনো হয় কেননা যা কিছু হিসাব আপনাকে এই জায়গায় দিয়ে যেতে হবে তারপরে বিচার জাজমেন্ট এই জন্য প্রভু যিশু বলছেন এখন যারা প্রভুতে মরছেন তারা কি করছে ওয়েটিং মধ্যাকাশে ঝুলছে র্যাপচার হবে জাজমেন্ট হবে তারপরে দ্বিতীয় স্বর্গ তৃতীয় স্বর্গ অনেক কঠিন বিষয় এই জন্য আমাদেরকে এই গাইডলাইন মানতে গেলে আমার প্রথম আমরা বাক্য খুলি যে প্রথম স্বর্গ এবং নরক আজকে যে নরকের বিষয় বলছি নরকটা কি তার জন্য আমাকে কি গাইডলাইন মানতে হবে ওকে প্রথম গাইডলাইন মানতে হবে আমরা খুলি প্রকাশিত বাক্য তার একুশ অধ্যায় আট পথ রেভলিউশন চ্যাপ্টার টোয়েন্টি ওয়ান ভার্স এইট সেখানে কি বলছে কিন্তু যারা ভীরু বা অবিশ্বাসী বা ঘেনাত্মক বা নরঘাদক বা বেশ্যাগামী মায়াবী বা প্রতিভা পূজক তাদের সমস্ত মিথ্যাবাদীর অংশ অগ্নি ও গন্ধকে প্রজ্বলিত হ্রদে হইবে ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু এইবারে এইখানে যা কি আছেন আন্ডারলাইন করুন যারা ভীরু যারা অবিশ্বাসী যারা ঘৃণাত্মক যারা নরঘাদক যারা বেশ্যাগামী যারা মায়াবী যারা প্রতিভা পূজ তাদের অলরেডি মিথ্যাবাদী সমস্ত মিথ্যাবাদী অংশ অগ্নি ও গন্ধকে প্রচলিত হ্রদে হইবে ইয়াই দ্বিতীয় মৃত্যু এইবারে আপনি এবার গাইডলাইন গুলো আপনি কোন কোন মানেনি মিথ্যাবাদী বেরু শুনে আসছেন শুনে আসছেন শুনে আসছেন ও ঠিক আছে চাল আর চাল তো সমান কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ সমান করে করে আপনি বয়স পাড়িয়ে দিলেন ভীরু ঘেনাত্ম নরঘাতক বেশ্যাগামী মায়াবী প্রতিভা পূজা প্রতিভা পূজা মনে আপনি চারটে হাত পাঁচটা হাত কুড়িটা হাত ওইটা প্রতিমা না প্রতিমা আপনার জীবনে অনেক কিছু হতে পারে সেটা অর্থ হতে পারে সেটা আপনার সম্পত্তি হতে পারে সেটা আপনার লাভার হতে পারে হ্যাঁ যে আপনাকে আপনি তার কাছে যাচ্ছেন কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আসছেন না সেটাও আপনার জীবনে প্রতিমা অর্থ হতে পারে শুধু টাকার পেছনে ঘুরছেন ঘুরছেন সেটাও প্রতিমা হতে পারে আপনার বাড়ি বাবা এক একজন বলে না আমি বাড়ি ছেড়ে যাব না হ্যাঁ কেননা যদি তার সম্পত্তি হরপ করে না কেউ বাড়ি এটাও আপনার জীবনে প্রতিমা যেটাকে আপনাকে আগলে রেখে দিয়েছে অর্থ আবিজত্ব এইখানে বলছে সমস্ত মিথ্যাবাদী তাহলে আজকে আমাকে কি করতে হবে গাইডলাইন এটা যদি মানেন তাহলে কিন্তু আপনার জীবনে রেস্ট ইন পিস স্বর্গে ঈশ্বরে আশীর্বাদ ঈশ্বরে অনুগ্রহ পাবেন আর নালে নরক ওয়েট করছে সেকেন্ড আমরা চলে যাই ঈশ্বরে বাক্য বলছে যে যোহন তার তিন অধ্যায় আঠেরো পদ তিন অধ্যায় আঠেরো পদ জন চ্যাপ্টার থ্রি ভার্স এই এইটিন সেখানে কি বলছে যে আমাদের বিশ্বাস করে তার বিচার করা যায় না তাহলে আপনার কাজ কি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে ঈশ্বরকে হৃদয় গ্রহণ করে তার পথে চলা এবং যে বিশ্বাস না করে তার বিচার করা গিয়াছে যেহেতু সে ঈশ্বরের প্রথম যত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই অর্থাৎ যারা প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করে না আপনার জন্য ফর ওয়েটিং ইস নরক খুব কঠিন আপনি খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারেন আপনি সব কিছু করতে পারেন কিন্তু যিশুকে রিসিভ করেননি অন্তরে ওয়েটিং ফর নরদ আপনার জন্য এখানে বাইবেল বলছে যা তার বিচার হইয়া গিয়াছে যেহেতু সে ঈশ্বরের প্রথম যত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই 
আমার মন গড় কথা আপনাদের কাছে আমি লিখিনি বাইবেল দেখাচ্ছি এই জন্য তাহলে আমরা প্রথম মিথ্যাবাদী ঘৃণাত্ম প্রতিমা পুজো এগুলো হচ্ছে তাদের অনিবার্য নরক মিথ্যাবাদী আর এখন মিথ্যাবাদী বাসে উঠে কোথায় আছেন না আপনার বাড়ির এই দু মিনিটে কিন্তু আদৌ বাড়ি থেকে বেরোয়নি চিন্তা করে নিন এগুলো এগুলো আপনার প্র্যাকটিক্যাল দেখে যে বলছি আমাকে তো তৈরি করতে হবে প্রিপারেশনটাকে না যদি মিথ্যাবাদী হয় আপনি মিথ্যা কথা অনর্গল বলে যাচ্ছেন যেটা আপনার কাছে কোনো ব্যাপারই না দেন ম্যাটার আপনি মনে করছেন আপনি কিন্তু নরকের সিট বিচকে বুক করছেন একটু একটু করে বি কেয়ারফুল কন্ট্রোল ইউর মাউথ মুখ বলছে দেব সমস্ত আমাদের কি করছি মিথ্যাবাদী জিবা হয়ে আছে এই মুখ দিয়ে আমরা প্রভু ধন্যবাদ করছি আর এই মুখ দিয়ে অন্যজনকে অভিশাপ দিচ্ছি তুই মরলেই ভালো হয় একই মুখ থেকে ধন্যবাদ এবং অভিশাপ বেরোয় না তাহলে যারা বিশ্বাস করছে না আপনার কোনো চিন্তা নেই কেন আমি ফেসবুক লাইভ করছি কেন প্রত্যেকটা মানুষের কাছে প্রত্যেকটা মানুষ জানতে পারবে কেউ বলতে পারে না আমি জানিনি প্রভুর কথা যে বিশ্বাস করে না তার জন্য ওয়েটিং ফর নর থার আমরা তৃতীয় চলে যাই কেননা ঈশ্বরে আমরা বাক্য আমরা জানি সেটা রোমিও তার ছয় অধ্যায় তেইশ পদে বলছে কেননা পাপের বেতন মৃত্যু স্টেট কার্ড পাপের বেতন মৃত্যু এখানে কি বলছে কেননা আমরা যেখানে দেখছি কেননা পাপের বেতন মৃত্যু কিন্তু ঈশ্বরে অনুগ্রহ দান আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টতে অনন্ত জীবন তাহলে গ্রেস এখন আমরা কোন যুগে আছি গ্রেস পবিত্র আত্মা না আপনি বলবেন যে প্রথমে ছিল পবিত্র আত্মা পবিত্র আত্মা এখন কাজ করেন সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু এখন গ্রেস 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 এখন গ্রেস আছি বলে যা ইচ্ছা করছি প্রভুর কাছে আসছি আমরা মনে করি ও প্রভু তো ক্ষমাশীল হ্যাঁ তোমার ভাতা যদি অন্যায় করে ষাট গুণ সত্তর গুণ ক্ষমা করো আর ক্ষমার তো একটা লিমিট আছে কত ক্ষমা করব এইখানে আমরা গ্রেসে আছি বলে এখনো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছি নালে আমরা কখন যদি নো ওল্ড টেস্টমেন্টটা তো কখন শেষ হয়ে যেত কেননা আমাদের চলা ফেরা কথা বার্তা সবেতেই আমরা প্রভু যিশুকে অগৌরব করি শুধু গ্রেস আছে বলে এখনো পর্যন্ত বলছে কেননা মাই গ্রেস সাফিসিয়ান ফর ও ইউ আমি অনুগ্রহে আছি বলে এখনো পর্যন্ত কিন্তু যিশুর কাছে আসতে পারছি আর নালে সে নয়ের কথা চিন্তা করো হ্যাঁ নয়ের কথা চিন্তা করো নয়ের দরজা যখন বন্ধ করেছিল কত জন দরজা পিটিয়েছিল আর সেই দরজা কিন্তু খুলেনি ঠিক সেরকম প্রভু যিশু যদি লুক যদি ষোলো অধ্যায় পড়েন সেখানে মধ্যে ধনি এবং লাসারের কথা আছে তাই না ধনী তার লাইফ লিড কি ছিল সেন্ট্রাল এসি ছিল ঘর ছিল বাড়ি ছিল টাকা ধন সম্রাট সব কিছু ছিল দুজনেই মৃত্যু হলো ধনীরও মৃত্যু হলো আর কাঙালেরও মৃত্যু হলো যখন দুজনের মৃত্যু হলো দেখাচ্ছে যে ধনি সে নরকের যন্ত্রণায় ছটপট করছে হ্যাঁ সেও মূর্ত কিন্তু লাসার যে নিষ্ঠার সঙ্গে ঈশ্বরে অপেক্ষা করেছিল এবং গুঁড়ো গাড়া কুড়িয়ে পেরেছিলেন সে আব্রামে কোলে অর্থাৎ ঈশ্বরের কোলে তিনি বসে আছেন আর তখন সেই ধনী বলছে আমি জেনে গেছি যে ধন মানুষকে স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে না আমাদের চারও ভাই আছে তাদেরকে গিয়ে অ্যালার্ট করুন যাতে তারা যেন এই আর পাপ না করে অর্থাৎ সে নরকে গিয়ে বুঝতে পারছে যে আর যেন আমার ভাইরা যেন নরকে না আসে তাই না সেখানে আমরা লুক যদি আমরা ষোলো অধ্যায় পড়ি সেখানে পুরো একদম ঘটনা লেখা আছে এই জন্য ঈশ্বর তিনি আমাদের জীবনে প্রত্যেকটা মুহূর্ত সুযোগ দিয়েছে নরক গাইডলাইন দিয়েছে আন্ডারলাইন দিয়েছেন যাতে আমরা ওর বেরিয়ে গেলে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে নরকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি কেননা আমরা ঈশ্বরের বাক্য বলছে খুব কঠিন বিষয় কঠিন বিষয় কি যেটা আমরা খুলবো রেভলেশন চ্যাপ্টার টোয়েন্টি ভার্স ফিফটিন প্রকাশিত বাক্য কুড়ি অধ্যায় পনেরো পদে বলছে আর জীবন পুস্তকে কেউ কারোর নাম লিখিত পাওয়া গেল না সে অগ্নিরোধে নিক্ষিপ্ত হইল খুব কঠিন পেশা জীবন পুস্তক অর্থাৎ আপনি প্রভুর সঙ্গে আছেন সবকিছু আছেন যেরকম আপনি উতলা হয়ে গেছিলেন 
যখন আপনার পর ব্যাংকে পয়সা ঢুকছিল না কেননা আপনাকে কি করতে হবে গাইডলাইন দিয়েছিল থার্টি ফার্স্ট মার্চের মধ্যে বা এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে আধারের সঙ্গে প্যানেল লিঙ্ক করতে হবে নালে কিন্তু সব কিছু হিসাব নিকাজ বন্ধ আপনি দৌড়েছিলেন কি না দৌড়েছিলেন আধার কার্ড প্যান কার্ড যাদের হয়নি তারা কিন্তু করেছিল নালে টাকা পাবো না আমার টাকা আমি পাবো না বাইবেল বলছে তোমার যদি জীবন পুস্তকের নাম না থাকে ক্যান্সেল ঈশ্বরে বাক্য বলছে তোমার যদি জীবন পুস্তকের নাম না থাকে তাহলে তুমি অগ্নিরদের জন্য ফরো ওয়েটিং এখানে আজকে ঈশ্বরে বাক্য আমাদের বলছে যারা জীবন পুস্তকের নাম পাওয়া গেল না তারা কি হচ্ছে অগ্নিরদে নিক্ষিপ্ত করা আমরা চলে যাই আর একটা বাক্য আমরা চলে যাব মতি তার পাঁচ অধ্যায় ফর্টি সিক্স টু ফর্টি এইট সেখানে কি বলছে ফর্টি সিক্স টু ফর্টি এইট সেখানে বলছে কেননা আমি কেননা যারা আমাদেরকে প্রেম করে তাহাদেরকে প্রেম করিলে তোমারা কি পুরস্কার হইবে এখানে কি বলছে দেখুন আবার বলছি দেখুন প্রত্যেকটা কথাতে জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে কেননা বলে কেননা যারা তোমাদেরকে প্রেম করে তাহাদেরকে প্রেম করিলে তোমরা কি পুরস্কার হইবে অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদেরকে বলছেন অর্থাৎ জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে আপনাকে এবং আমাকে ঈশ্বর জিজ্ঞাস করছেন এরপরে কি বলছে করজ্ঞরাই কি সেই মতো করে না জিজ্ঞাসা চিহ্ন তারপরে কি বলছে আর তোমরা যদি কেবল আপন আপন ভাতাদেরকে মঙ্গলবাদ করো তবে কি অধিক কি কর্ম করো জিজ্ঞাসা চিহ্ন আমরা মনে করছি যে আমি কালকে একটা টিকটক দেখছিলাম সেখানে টিকটক একটা বন্ধু সে গান শুনছিল একটা আমাদের ব্লুটুথ মেশিন আছে ব্লুটুথ পরে মোবাইলটা রেখে তারা দুই বন্ধু গান করছে গান গাইছে দুজনে বসে বসে ডান্স করছে তো হঠাৎ ফোন এসছে মোবাইলে ফোন আসার পর বলছে ক্যা দোস ক্যা কর রে বলো আমরা তো ইয়া পর তো দোনো মিল কে মস্তি কর রে তো এ কাম কর তেরে মোবাইল ফোন কো ব্লুটুথ সে নিচে বন্ধ কর ব্লুটুথ সে নিচে কর মানে ব্লুটুথে কানেক্ট করার পর ফোনটা লাউড স্পিকারই আছে যে তোর যে তোর যে পাশে বন্ধু ছিল কিন্তু ভালোই না মোটে ওই নয় তুই ওর সঙ্গে বেশি সঙ্গ করিস না ওর সঙ্গে সঙ্গ থাকিস না ওর পাশে ওর বন্ধু বসে শুনছে ব্যাপারটা কেন লাউড স্পিকার করা করার পর বলছে আমি এ কাম কার ব্লুটুথ মে আ যা ব্লুটুথকে উপর মে রাখ মানে সে ব্লুটুথ উপর মে রেখে সে ফোন করছে নাই নে ও ওসকো একটু তোরা বাদ কার না তারপরে ওর বন্ধু বলছে ক্যা দোস ক্যাসে হ্যাঁ আমি ভালো আমি তোর সঙ্গে দেখা করবো একদিন আমি ভালো করছিস পার্টি করছি অর্থাৎ তাকে এক রকম কথা বললো তার বন্ধুটাকে এক রকম দেখে মানে হত চোখ এমনি ছোট ছোট ক্লিপ সেইখানটাকে বলছে আমরা এক এক সময় করি ভাই ভাইকে সামনে কত ভাই হ্যাঁ কিন্তু ওরে বাপ রে বাপ পেছনে তার নিন্দে করছি সমালোচনা করছি অধিক কি লাভ জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে তাই না আপনি ভাইকে দেখাচ্ছেন অনেক ভাই আমার কিন্তু পেছনে তাকে বাঁস দেবার জন্য বসে আছেন হ্যাঁ করছি না এখানে কি বলছে যে তোমাদের এখানে কি বলছে দেখো যদি কেবল আপন আপন ভাতা দেখো মঙ্গলবাদ করো তবে অধিক কি কর্ম করো তারপরে কি বলছে পর জাতিরা কি সেই রূপ করে না আমরা সেই আমরা যারা সিরাজের দোল্লা হ্যাঁ আলিঙ্গন করে পেছনে ছুড়া মেরে দিচ্ছে কে কে করেছিল হ্যাঁ মির্জাফর তো মির্জাফরের হাজার কবর যদি দেখে আসতে যায় আপনি দেখে আসবেন মির্জাফরের কবর হ্যাঁ সেখানে ছুরি মেরে দিয়েছে তো বলছে পর জাতিরা করে না মানে আপনার সঙ্গে মুচটি বাবা এখন করছি আর পেছনে ঈশ্বর বলছেন দিস ইজ দা নরক তারপরে কি বলছে দেখো অতএব তোমরা স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও তাহলে আমাদের জীবনে ওগুলো সব জিজ্ঞাসা চিহ্ন আমাকে করছে আমি মনে তন্দ্রাদিন নামে ভালো সামনে কথা বললাম আর পেছনে আরেকজনের সঙ্গে তন্দ্রাদিন মতো মানুষ হয় না পুরো একদম ছেঁজরা তাহলে কি করলাম তোমার সামনে আমি তোমাকে ভালো দেখাচ্ছি আর পেছনে নিন্দে করছি মানে আমি স্বর্গের জন্য নরকের জন্য প্রিপারেশন সিরি ধাপ করছি বি কেয়ারফুল আজকে কিন্তু খ্রিস্ট সমাজে কিন্তু তাই এখানে দাঁড়িয়ে প্রচার করছে আর বাইরে গিয়ে 
সমালোচনা করছে নিন্দে করছে তাড়না করছে মানে আমি নরকের জন্য তৈরি হচ্ছি সে যতই আমি পাদ্রী হোক যতই আমি বিষব হোক যতই আমি রেভারেন্ট হই আর যতই আমি প্রভুর সেবা করি আর যতই আমি প্রফেট হই বি কেয়ারফুল ঈশ্বর বাক্য বলছে প্রভু যেরকম আছে তোমরাও তেরকম সিদ্ধ হও নেক্সট আমরা চলে যাই ঈশ্বরের বাক্য বলছে দেখুন মতি তার দশ অধ্যায় আঠাশ পথ সেখানে কি বলছে আর যারা ম্যাথিউ চ্যাপ্টার টেন ভার্স টোয়েন্টি এইট আর যারা শরীর বধ করে কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না তাদেরকে ভয় করিও না কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয় নরকে বিনষ্ট করিতে পারে বরং তাহাকেই ভয় করো অর্থাৎ আমরা কি করি শরীরকে বধ করবার চেষ্টা করি কালকে একটা একজনের আমি লাইভ দেখছিলাম তিনি বসে আছেন তিনি বসে আছেন ধূপকাঠি মোমবাতি দিয়ে গুরুজিকে করছে আমি ভাবলাম একবার লিখি কমেন্টটা করি না আমরা সে মালা পড়ে ধূপকাঠি মোমবাতি দিয়ে গুরুজিকে আলো অনেকজন আছে আরতি করছে তো আমি লিখছি আমি ভাবলাম লিখল না সামনাসামনি হোক পরে বলবো কেননা এখন অনেকজন আমরা চাই নিজেরা ঈশ্বর হতে দেখবেন আস্থা চ্যালেঞ্জে যতগুলো দেখবেন তারা বড় বড় সিং সিংহাসনে বসেন মালা টালা পুড়িয়ে তাকেই পুজো করছে আসল যে স্রষ্টা তাকে ভুলে গেছে কিন্তু হচ্ছে না এখন বর্তমান কিন্তু তাই আর সেটাই সেই মোহতেই চলছে কিন্তু লোকে বাবা আমার গুরুজি অবশ্যই কালকে যেরকম আমার স্যার এসছিলেন যিনি আমাকে অর্ডিনেশন দিয়েছিলেন তিনি আমার আমার গুরু অর্থাৎ সেই গুরু বলে আমি তাকে প্রণাম করতে পারি আমি তাকে গলায় ওই করতে পারি এক্সপেক্ট করতে পারি গুরু বলে তাকে মালা পড়ি আমি ধূপকাটি মোমবাতি জ্বালাবো না তাই না বাইবেল কি তাই শিক্ষা দেয় না বাইবেল অন্য শিক্ষা দেয় হ্যাঁ ঠিক আছে সে তোমার আত্মিক গুরু হতে পারে পিতা হতে পারে কিন্তু ঈশ্বর নয় সে কিন্তু ঈশ্বর নয় তাই আজকে ঈশ্বর আমাদের জীবনে এখানে কি বলছে এরপরে দেখুন কি বলছে যে শরীর বধ করে আমরা কিছুদিন পরে আমরা দেখব যে এটা আর এটা সাউথ ইন্ডিয়ার দিকে বেশি হয় হ্যাঁ এই বাচ্চা বাচ্চা এখান থেকে শিখের ফুক দিয়ে এখান থেকে বার করে দিচ্ছে জীব থেকে এখান থেকে বার করে দিচ্ছে তারা এরকম নিজেকে কষ্ট দেয় আমাদের আমাদের কাশিনাথদার ওখানে সে চড়কের মেলা আছে যেদিনকে দেখবেন চড়কের উৎসব হয় সেখানে পিঠের মধ্যে সেই হুঁক যেটা দিয়ে চাল টাল বস্তা নাম ওই হুঁকটাকে চামড়া দিয়ে নিয়ে ওর ভেতরে দড়ি বেঁধে ওইটা দিয়ে ঘোরে তাই না ওটা হয় না চড়কের তারপরে ঝাঁপ দেয় কাঁটা ঝাঁপ পটি ঝাঁপ আগুনের ওপর দিয়ে ঝাঁপ আর এইগুলো কি করে শরীরকে কষ্ট দেয় তারা ভাবে যে আমার ঈশ্বর শান্তি হবে সবাই এরকম করে এখানে ঈশ্বরে বাক্য যারা শরীর টরির বধ করে তাদেরকে নাই যার হাতে ক্ষমতা আছে যে শরীর এবং আত্মা দুটোকেই বিনষ্ট করে তাকে ভয় করো অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভয় করো আমরা যে করি না তারপরে আমরা 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 চলে যাই ঈশ্বরে বাক্য মার্ক লিখিত সুসমাচার তার নয় অধ্যায় তেতাল্লিশ থেকে আটচল্লিশ পদ আমরা দেখব সেখানে কি বলছে মার্ক তার নয় অধ্যায় তেতাল্লিশ থেকে ফর্টি এইট সেখানে বলছে আর তোমরা যদি তোমরা হস্ত যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায় তবে কাটিয়া ফেলো এ হাত ষোলো বইতে আছে না এ হাত আমকে দিয়ে দেব বলছে তোমার হাত যদি বিপজ্জনক হয় এ হাতকে কাটিয়া ফেলো দুই অস্ত হইয়া নুলা হইয়া সেই অগ্নি বান অগ্নিতে যাওয়া অপেক্ষা বরং নুলা হইয়া জীবনের পথে প্রবেশ করাই ভালো বলছে তোমার যদি হাত গন্ডগোল করে হাতটাকে ফেলে দাও এর থেকে নুলো হয়ে তুমি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করো অর্থাৎ নরকে তুমি যেও না ঈশ্বর কিন্তু আমাদের গাইডলাইন করছে তাই না নুলো হয়ে তো আমাদের স্বভাব আমরা এক এক সময় মনে সব কিছু ভালো কিন্তু এইখানে বলছে তুমি নুলো হয়ে যাও স্বর্গে যাও কিন্তু ওই হাত যেন তোমার গন্ডগোল না করে তাই না আমরা বিভিন্ন জায়গাতে দেখি বাজারে তারা ভয় নেই তাদের তাদের কাছে কি সে পাল্লা তাই না একটু পাল্লা মেপে নিলে দেখবেন ডিফার করে কিছু কিছু মানুষ ভালো দেয় কিছু কিছু মানুষ গন্ডগোল হয় আর যখন আমি একটু ভালো করে আপনি দেখবেন তখন দেখবেন 
ওরা জানে যে এই লোকের কাছে কিছু করা যাবে না সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তখন ওরা চাপিয়ে দেবে আর যদি যদি সেরকম হয় ষাট করে এমনভাবে পাল্লা মেরে দেবে ঝুঁকিয়ে দেবে আপনি ভাবলেন যে বেশি দিল অলরেডি আড়াইশো কম তাহলে কি করছে তার দুটো হাত সোনার যেরকম আছে সোনার আমি আমার মায়ের মুখে সোনা সে সোনা যতই হোক না কেন নিজের মায়ের গয়নাও সে খা চুরি করে না কেটে বাদ দিয়ে তাহলে কি করছে তার হাত পাপ কাজ করছে তাহলে এটা যদি পাপ কাজ করে ঈশ্বর বাক্য বলছে কেটে ফেলে দাও খুব কঠিন তারপরে কি বলছে তোমার চরণ যদি কোনো তোমার বিঘ্ন জন্মায় তবে কাটিয়া ফিরিয়ে দাও দুই চরণ লইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হবা বরং খোড়া হইয়া জীবনের পথে প্রবেশ করা ভালো তারপর বলছে আর তোমার চক্ষু যদি বিঘ্ন জন্মায় তবে সেই উৎপাটন করিয়া ফেলো দুই চক্ষু লইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হবা বরং এক চক্ষু হইয়া ঈশ্বরে প্রবেশ করা ভালো তোমরা ভালো নরক লোকেদের কীট মরে না এবং অগ্নি নিবারণ হয় না মানে কন্টিনিউ কন্টিনিউ কিরকম আপনি বান কেস দেখেছেন হ্যাঁ বান কেস যদি যান আপনি এনআরএসে যাবেন আমার বন্ধুর মা স্টোপে বান হয়ে গেছিল তার যে যন্ত্রণা সে জানে না শুতে পারে না খেতে পারে না বসতে পারে সব সময় ভিতরে একটা জ্বালা ঠিক নরকের ওই সিমটম ওই সিনারিও আপনি জল তেষ্টা পাচ্ছেন কিন্তু জল আপনাকে জ্বালা থেকে মারতে পারছে না ছটপট ছটপট করবে আর এখানে বলছে যে কীট মরে না আর সেখানে ওই হয় না বলছে অগ্নি নিবারণ হয় না অর্থাৎ আগুনের মতন জ্বলবে এক এক সময় আছে না ডাক্তাররা বলে জ্বালাবাদ সব সময় জ্বলছে লঙ্কার বাটার মতো হাত জ্বলছে পা জ্বলছে বলে না জ্বালাবাদ হ্যাঁ সেম চিন্তা ভাবনা যারা এই মুহূর্তে আছে যারা প্রভুকে মানেন না আর তাদের এইখানে জীবনে ঈশ্বরে বাক্য বলছে সেই সেই জলে সে কখনো তার ওই হবে না খুব সাংঘাতিক কথা আমি আপনাদের ভয় দেখাচ্ছি না গাইডলাইন দিচ্ছি জীবনে কি করবেন আর করবেন না নেক্সট আমরা চলে যাই আমরা চলে যাই প্রকাশিত বাক্য সেখানে আমরা যদি খুলি সেখানে দেখব রেভলেশন চ্যাপ্টার টোয়েন্টি ভার্স ফোরটিন প্রকাশিত বাক্য কুড়ি অধ্যায় চোদ্দ পদ কি বলছে পরে পাতাল ও পরে মৃত্যু ও পাতাল অগ্নিরোধ নিক্ষিপ্ত হইল অর্থাৎ তাই অর্থাৎ সেই অগ্নিরোধ দ্বিতীয় মৃত্যু দেখুন অগ্নিরোধ দ্বিতীয় মৃত্যু অগ্নিরথ কিরকম জাস্ট একটা উননের রান্না বান্না হয়ে যাওয়ার পর যখন নেবে যায় উননের চার পাঁচটা লাল থাকে আমরা দেখি না ভাট্টি যাকে বলা ভাট্টি আপনি ইট ভাটায় যাবেন সেখানে যাবেন সব কাজ হয়ে যাওয়ার পর দেখি ভাট্টিটা তার বডি গরম হয়ে থাকে অগ্নিরথটা ঠিক সেরকম টাইপের জিনিস ওইখানে যদি কেউ থাকে কি অবস্থা হবে খুব প্যাথেটিক তাই আজকে ঈশ্বর এই যে গাইডলাইন দিলাম যেন আমরা কি করব কি করব না সেটা চিন্তা ভাবনা সিদ্ধান্ত স্বাধীন ঈশ্বর কিন্তু প্রভু যিশু কাউকে জোর জবস্তি করে না হ্যাঁ ঈশ্বর স্বাধীন তুমি জীবন এবং অভিশাপ দুটো তোমার কাছে আছে দুটো পাত্র অ্যাজ ইউ লাইক তুমি বেছে নিতে পারো জীবন না অভিশাপ তুমি নেবে তাই না ডিটোমিনি চ্যাপ্টার টোয়েন্টি এইটে আছে না আশীর্বাদ এবং অভিশাপ দুটো আছে তো ঈশ্বর তিনি আমাদের জীবনে রেখেছেন আমরা যদি থিসুলনিক পত্রে চলে যাই আমরা থিসুলনিকীয় তা দুই দ্বিতীয় থিসুলনিকীয় চ্যাপ্টার ওয়ান ভার্স নাইন টু টুয়েলভ সেখানে কি বলছে দেখুন সেখানে কি বলছে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভেরি ভেরি পট আপনি আপনার বাইবেলে আন্ডারলাইন করে রাখুন সেকেন্ড থিসুলনিকিয়ান চ্যাপ্টার ওয়ান ভার্স নাইন টু টুয়েলভ কি বলছে তাহারা প্রভুর মুখ হইতে ও তার শক্তির প্রতাপ হইতে অনন্তকাল স্থায়ী বিনাশরূপ দণ্ড ভোগ করিবে ইয়া সেই দিনে ঘটিবে যে দিন তিনি আপন পবিত্র গণের গৌরবত্বে হইবার এবং যারা বিশ্বাস করিয়াছে তারা সকলে চমৎকৃত পাত্র হইবার জন্য আগমন করিবেন আমরা তোমাদের কাছে যে সাক্ষ্য দিয়াছি অর্থেব তা তো বিশ্বাসে গৃহীত হয়েছে এই জন্য এই জন্য 
এই জন্য আমরা তোমাদের নিমিত্তে সর্বদা এই প্রার্থনা করিতেছি যেন আমাদের ঈশ্বর তোমাদেরকে তোমাদের আহ্বানে যোগ্য বলিয়া গণ্য করেন আর মঙ্গলভাবে সমস্ত বাসনা ও বিশ্বাসের কর্ম এবং সব সব পরাক্রমে সম্পূর্ণ করিয়া দেন যেন আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ অনুসারে আমাদের যীশুর প্রভু যীশুর নাম তোমাদের গৌরবিত হয় এবং তাহাতে তোমরাও গৌরবিত তাহলে এখানে কি বলছে এখানে বলছে সর্বদা বিনতি প্রার্থনা যেন আমরা প্রভুর জন্য আমরা করি এই জন্য হচ্ছে সুযোগ এই যে লাইন ফেসবুক লাইভ কালকে যখন দেখছিলাম আমি আমি নিজে চিন্তা করি এক সময় আমি থাকব না সেই গাছগুলো কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাবে কালকেই তাদের প্রমাণ বলছে আমরা বাক্য আমরা পেয়েছি সুন্দর তাহলে এই বাক্য এখানে কি বলছে কেন আমরা করছি লাইফ একটাই যাতে মানুষ সচেতন হতে পারে মানুষ যেন প্রভুকে জানতে পারে তাই আজকে এখানে অনেক বড় রেফারেন্স আমরা লাস্ট আমি দুটো বলে শেষ করব সেটা হচ্ছে গ্রীষ্মগীতা একশো পঁয়তাল্লিশের কুড়ি এবং একুশ গ্রীষ্মগীতা হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ টোয়েন্টি এন্ড টোয়েন্টি ওয়ান যারা সদাপ্রভুকে প্রেম করে তিনি তাদের সকলের রক্ষা করেন কিন্তু তিনি দুষ্টদয় সমুদয় দুষ্টকে সংহার করিবে আমার মুখের সদাপ্রভুর প্রশংসা বর্ণনা করিবে আর সমুদয় প্রাণী যুগে যুগে চিরকাল তার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করুক এখানে কি বলছে যে দুষ্ট অর্থাৎ যে ছলনা কপটতা এখনো করছে ঈশ্বর তাদেরকে রক্ষা করবে। আজকে অনেক মানুষ আছে খ্রিস্ট যারা আছে অনেক মানুষ তারণা করছে অত্যাচার করছে সবাই বই করছে কিন্তু এখানে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জীবনে কিন্তু একটা কঠিন বিষয় বলছে আমি শেষে চলে যাচ্ছি আর যেটা ঈশ্বরের বাক্য আমাদের বলছে লুক তার পাঁচ অধ্যায় সরি লুক বারো অধ্যায় পাঁচ পথ লুক চ্যাপ্টার টুয়েলভ বার্স ফাইভ সেখানে কি বলছে তবে কার কাকে ভয় করিবে তাহা বলিয়া দিন বধ করিয়া পশ্চাৎ নরকে নিক্ষিপ্ত করিতে যাওয়ার ক্ষমতা আছে তাহাকে ভয় করো হ্যাঁ আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি তাহাকে ভয় করো কাহাকে ভয় করব তাহলে আজকে আপনার কাছে পরিষ্কার অনেক রেফারেন্স আছে চল্লিশটা রেফারেন্স দিতে পারি অনেকটা টাইম আছে তো চল্লিশটা রেফারেন্স আপনাদের আমি দেবো না এখানে বলছে তাহলে কাহাকে ভয় করি বলছে ঈশ্বরকে ভয় করি আজকে যারা আছেন তাদের বিশ্বাসী অর্থাৎ যারা খ্রিস্টান তাদের ঈশ্বর ভয় নেই তাদের বলছে প্রভু যিশুকে ভয় করি তাই আসুন আমরা প্রভুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করবো একটা গায়ন গান গায় অনেক পুরনো গান ওরে ভয় নাই ভয় নাই ভয় নাই প্রভু যিশু এসেছে ধর নৃত্য আমরা জানি সবাই ওরে ভয় নাই ভয় নাই ভয় নাই প্রভু এসেছে ধর আমরা চলো ওইটা দে ওরে ভয় নাই ভয় নাই ভয় নাই প্রভু এসেছে ধর চলে আনন্দ আনন্দ মহানন্দ ভার ভয়নাভু এসেছে ধর তলে আর কাছে সব সবাই যা আনন্দ আনন্দ মহানন্দ আনন্দ আনন্দ মহানন্দ সত্যি ঈশ্বর আমাদের সেই সুযোগ দিয়েছেন আমি দেবদত্তবাবুকে বলছি আর তিনি সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রার্থনা নিব এখানে আসুন God Lord, we come to your holy presence through the blood of Jesus Christ. Lord. We on our own, we cannot come to your holy presence by ourselves, but we come through the blood of Jesus Christ 
to thank you and praise you for this new day. Thank you for the message that you give us, Father. That we got to be careful in every word we speak, everything we do, everything we worship. It's only you and you alone, Lord. Because you are the only living God. There is no other beside you. There is no other God beside you. We know all the praise, glory, and honor. We give it to you and you alone, Lord. We worship you. Give you all the praise, glory, and honor that you will show forth your love through our body, Lord. That you will be manifested in our lives. That we will see you and not us, Lord. That your glory will manifest in our lives. That whatever we do, whatever we speak, may it bring glory or honor to our Father. Thank you, Lord, for that life you have given us, that you have died for our sins and you have borne all the sickness and disease on your cross of Calvary, Lord. Thank you, Lord, for your sacrifice and love that is shown on the cross of Calvary. No other can do that, Lord, because you died for us. We know that our, <coughs> our living God rose up again from the dead to ensure that we receive all the things that you have paid on the cross of Calvary, Lord. Thank you, Lord, for your broken body. <coughs> for us, Lord, and thank you, Lord, for your precious blood shed on our behalf, Lord, we can be clean and <coughs> presentable in your sight, Lord, yeah. and from it, each one of us and our precious blood, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. <coughs> <coughs> Thank <laughs> you.